rein, meine Lieben. Ich hoffe, das Licht reicht heute ein bisschen aus. Ich habe die Softbox nicht an und muss hier mit so einer kleinen Lampe arbeiten. Ähm, wenn ihr das Video hier seht, habt ihr vielleicht schon meine Jahrestop 10 gesehen und auch meine Flops. Es waren nicht 10, aber es kamen doch einige Flops zusammen. Und mir war es einfach ein Bedürfnis, nochmal mit euch über Bücher oder Autoren zu reden, die ich dank euch, die ich dank Booktube auch neu in diesem Jahr entdeckt habe, die es leider nicht ins Ranking geschafft haben, aber in meine Herzen. Und wo ich mich einfach sehr darüber freue. Und die wollte ich jetzt nochmal in die Kamera halten. Ein ganz besonderes Buch. Es hat es leider nicht die Top 10 geschafft. Aber nichtsdestotrotz wäre es mindestens Platz 11, 12, 13. Also es ist ein Buch, was mich komplett gefesselt hat. Von Martin Suter, ein Autor, den ich dieses Jahr auch neu entdeckt habe. Das Buch war ein Geschenk von meiner Schwester. Danke an dieser Stelle. Und die dunkle Seite des Mondes ist skurril, ist heftig und derb und mega interessant. Es geht hier um einen, ich glaube, Wirtschaftspsychologen, Wirtschaftsprofessor, der also ganz viel mit Zahlen zu tun hat. Ein Mensch, der die meiste Zeit des Tages mit Arbeiten verbringt, also der eigentlich nur arbeitet und den Kopf gar nicht mehr freikriegt. Und dann entschließt, ich möchte mich für was Neues öffnen. Ich möchte mich einem Hippie-Mädchen anschließen. Ich möchte mir selbst näher kommen. Ich möchte viel Zeit im Wald verbringen. Und das Ganze klingt ja erstmal sehr vernünftig. Ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Mal wieder zu sich selbst zu finden. Und das Ganze entwickelt eine so krasse Eigendynamik und ähm, verwandelt sich in einen Albtraum. Ähm, denn ja, er findet zu sich selber, aber er geht ja auch auf einen Pilztrip. Und der geht wahnsinnig schief. Und was dann alles passiert, erfahren wir hier in diesem Buch. Es ist nicht zu leichte Nerven, es ist nicht drogenverherrlichend, zeigt aber auch auf, ähm, wie Drogen den Geist ähm, in dem Sinne ja nicht freimachen können, aber wie man natürlich dann mit Drogen experimentiert, um zu sich selber zu finden. Man geht in eine, in eine kleine Kommune und in eine Schwitzhütte, um sich dann Pilze zu sich zu nehmen und das Ganze geht extrem schief. Es war skurril, makaber, derb und Martin Suter, ein unglaublicher Schreiber. Ein Autor, den ich jetzt auch dank einer Zuschauerin richtig aussprechen kann, Paolo Coelho, ähm, den ich zwar vorher schon kannte, den ich aber so nicht für mich verinnerlicht habe und nicht so für mich entdeckt habe. Und der ist dank euch jetzt in meinem Herzen, ich lese gerade an Hippie, hier sieht man es schon ähm, weiter. Und Paolo Coelho ist für mich ein Mann, der, wie soll ich das beschreiben, der einfach mit Herz und Seele schreibt, der, einem, der mir einfach unglaublich viel gibt mit seinen Geschichten, der mich zum Nachdenken anregen lässt. Und Hippie ist jetzt aktuell eine Geschichte, auf die er uns mitnimmt, die wirklich passiert ist. Er geht ähm, mit auf den Hippie-Trail, lernt viele Leute kennen. Und ach, das Cover ist so schön. Und der musste einfach auch noch mal erwähnt werden. Ja, toller da Autor. Ursula Pusnanzi mit Sekulum habe ich auch dank Booktube entdeckt. Gerade dieses Buch. Das Cover finde ich unglaublich cool immer noch, obwohl es nur schwarz-weiß ist. Für mich auch eine besondere Schriftstellerin. Hier werden wir mit auf eine Reise genommen zu einem Mittelalter-Rollenspiel. Also wir gehen hier mit jungen Menschen in den Wald und die leben dort genauso wie im Mittelalter. Und natürlich ist das auch gefährlich. Man hat kaum Nahrung dabei, keine Medikamente und wenn sich da jemand verletzt, könnte das Ganze schief gehen. Ein Jugendzwiller, der mich komplett in den Bann gezogen hat, der mich unterhalten hat, den ich spannend fand. Diesen Kurs, es stehen schon drei Bände oder zwei Bände von ihm, von, die, von dieser Reihe in meinem Regal. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe ich das angefangen mit der lieben Jenny zu lesen und muss diese Reihe unbedingt weiterlesen. Ethan Cross ähm, ja, nimmt uns hier mit in den Kopf von einem ganz skurrilen, Bösewicht, wie ich finde. Und das Ganze mit so einer Prise Humor gespitzt. Auf jeden Fall auch eine Reihe, die ich, worauf ich mich freue, die weiterzulesen. Man sieht die Schrift so gar nicht. Passt ja jetzt irgendwie zu meinem Outfit. Ähm, ja, macht einfach Spaß. Ich bin gespannt. Natürlich habe ich noch viel mehr entdeckt. Ich könnte jetzt auch noch Tanner French nennen. Donna Tart habe ich auch neu für mich entdeckt. Aber, oh, einen habe ich vergessen. Nee, der muss genannt werden. Ich habe jetzt nur das Hörspiel hier. Harlan Coben habe ich dieses Jahr für mich entdeckt. Letztes Jahr. Mensch, Sarah, konzentriere dich. Habe ich im Jahr 2018 auf jeden Fall für mich entdeckt. Ein Thriller-Autor, der, der, der schon lange schreibt und den auch schon viele kennen. Ich habe ihn erst dieses Jahr kennengelernt. Ich habe Ich schweige für dich Anfang des Jahres gelesen. Und ach, der hat mich so gefesselt. Diese Geschichte hat mich so gefesselt. Es geht dort um eine junge Truppe, die Geheimnisse aufdeckt von Menschen, die einfach zu dir kommen und sagen, pass auf, 
ähm, deine Frau betrügt dich seit 20 Jahren oder pass auf, ähm, du bist nicht das Kind deiner Eltern, du bist adoptiert und dann geht so eine Bombe los und was dahinter steckt und war für mich unglaublich spannend äh, zu lesen. Harlan Coben, auch auf jeden Fall einer, der erwähnt werden muss. Das war es auch schon. Also ein ganz spontanes Video. Mir war es ein Bedürfnis, nochmal diese Autoren in die Kamera zu halten. Wenn euch das Video gefallen hat und ähm, ihr vielleicht gerne nochmal so ein paar Bücher von meinem Lesejahr äh, näher beschrieben haben wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und danke euch fürs Reinschauen. Wirklich, ich danke euch.